This is yung tanghalian guys ng alaga ko, kanin, chicken, at saka yung sweet or yung ano sa atin. Balatong sa amin guys, sa Iloilo, balatong siya pero hindi ko alam sa Tagalog, nakalimutan ko. Ah, latoy, balatong, parang gan siguro. So, yan yung tanghalian niya, tsaka cola. Hi everyone, gandang buhay sa ating lahat. I'm Abby and I'm working here as a caregiver in Israel. Pero for this video guys, hindi ako magkikwento about sa caregiving or trabaho ko dito sa uh, SRL. Um, ang topic natin ngayon is about kung paano ako nakaipon ng 700,000 peso noong Taiwan days ko pa or nagtatrabaho pa ako sa Taiwan. So, yun nga guys, back uh, 2013, I decided to go abroad as a factory worker. Um, yun, nag-apply ako guys and mabilis akong nakaalis, mga 2 months ata nakaalis na ako. It was my first time nang utang ako ng pera sa lending company. It worth 90,000. Tapos, um, nung binayaran ko na siya for one year, 120,000 na. So, 30,000 yung tubo nila sa akin. Pero, hindi ko na yun iaano yung um, lending ko na yun. Kasi, malaking tulong siya, talaga siya sa akin. No, kahit malaki yung tubo niya. Pero, ang laki talaga ng tulong niya sa akin. Tapos, nung Karating na ako ng Taiwan, first um, year ko guys is bayad utang talaga. Ang masakla pa nun kasi 2 weeks pa lang ako sa Taiwan. Um, na Yolandahan kami guys, yung malakas na bagyo dati, yung Yolanda. As in, yung bahay namin, hindi pa siya concrete, kawayan pa siya guys. At saka yung ano pa talaga, hindi pa talaga kami ano. Kaya yon pero swerte pa din at walang nasaktan sa pamilya ko, sa mama at sa kapatid ko nung time na yon kasi sila lang sa bahay. So, blessed pa din kami kahit papano. Pero nung time na yon guys, ano, wala akong pera. As in, two weeks pa lang ako tapos hindi ko alam kung saan ako mangungutang kasi iniisip ko may landing akong babayaran kung mangungutang pa ako tambak na. Baka hindi ko kayanin. Tapos nung father ko na sa abroad din siya um, yung perang pinangdagdag sa placement ko na 30,000 inutang na din yon kaya parang downtime mga panahon na yon um, pagkatapos nun isang taon ako nagbayad sa lending ko 12 months siya NT yung binayaran ko guys tapos yung sinasawad ko dati sa Taiwan guys is nasa 23 to 25,000 lang sa peso. So, medyo mababa pa dati yung sinasahod namin. Yung natitira lang sa akin, guys, is um, allowance ko at saka yung savings. Kahit pa paano, guys, kahit nagbabayad ako ng, ng, ng lending ko at saka nagpapadala ako ng 10,000 sa, sa bahay every month. Nagsisave ako talaga pa unti-unti kahit 2,000 or 1,000 peso lang per month. Kasi inaano ko na lagi talagang may emergency fund. Kasi hindi ako mahiling magpahiram ng pera guys. At saka hindi din ako mahiling manghiram. So nagtatabi talaga ako lagi. In my first year na bayaran ko yung lending ko. At saka um, yung father ko kasi nasa abroad din. Kaya ano, tulungan kaming dalawa. Na ano na siguro sa mind ko na every month nasasahod ako ng ganitong amount. Um, tapos parang ano lang siya, ganito pa din, the same pa din sa sunod ng month. Kaya hindi pa ako sumasahod, nililista ko na yung mga kailangan ko, yung allowance ko. Um, yung 23 to 25,000 pala guys, linis na yon May kaltas na ng broker's fee at saka ng tax. So nagre-range siya mga ganun. Lumalaki pa siya minsan pag nag overtime ako. Pag kunwari, um, day off po tapos papasok ako. Yan yung overtime sa Taiwan. Pero yung ibang company naman, ano naman siya guys, um, oras yung overtime nila. So, hindi pare-parehas. Kunwari, uh, papasok sila ng 10 hours tapos mag-overtime sila ng 6 hours or 4 hours. So, iba-iba. Pero sa company ko guys, araw yung um, overtime namin. Kunwari, um, Friday, um, day off ko yun. Pero pumasok ako, yun yung overtime ko. So, yun. Mahirap, guys. Sobrang nahirapan ako dati kasi yung natitira lang talaga sa akin ay 3,000 para sa pagkain. 
Um, tapos doon guys, may swaka. Uh, swaka yung isa-swipe mo lang. May ID ka ng company ID. Pag sa company ka guys, sa kain, isa-swipe mo lang siya. Bago ako umuwi, nagsiswako ako ulit para hindi na ako gumasto sa um, sa pentang. Yung, pag, yung pentang guys, yun yung ano, parang ano siya, karton. Tapos may ano siya, lalagyan. Ikaw yung kukuha ng pagkain mo kung gaano kadami o kung anong klase ng ulam. Tapos, sila na lang mag-rate kung magkano yun. Yung second year ko, guys, tinulungan ko yung kapatid ko ng sumunod din sa akin sa Taiwan kasi gusto niya talagang mag-abroad din kasi sinabi niya na pag nag-apply daw siya ng teacher, parang one year pa ata yung aantayin para makapasok sa government, ganun. So, parang naingan yun din siya. Wait, ayusin ko kayo. na mag-abroad din. Siguro na-feel niya din talaga na sa abroad din talaga siya. So, tinulungan ko. Yung kapatid ko, guys, napaka, ano siya, prosigido talaga. So, ang bilis niyang nakaalis, guys. Wala pang one month, nakaalis na siya agad. Kasi, pag nag-apply siya sa isang agency, hindi siya nagsistay doon. Um, pumunta pa siya sa iba. Tapos, um, gusto niya agad-agad interview o di kaya um, in, the, in this week, interview niya agad para kung malaman niya hindi siya makapasa or qualified, maghahanap na naman siya. So, ang bilis niya guys, um, pumunta siya sila ng Maynila. Isang araw guys, inikot niya agad lahat ng agency na pinagsasabi ko sa kanya. Pagod na pagod sila ang dalawa ng mama ko guys, naawa ako sa kanila kasi kinabukasan. Yung mama namin guys, ano, Hinahatid lang kami sa Manila tapos wala na um, tawag-tawag na lang kami ng bahala sa sarili namin kasi siguro kilala niya naman kami na ano kaya namin ang sarili namin so yun iniwan niya lang kami tapos yung kapatid ko walang hinto nakakalakad every day kung saan maghanap ng agency ano yung hiring tapos ako yung nagsasabi sa kanya kung anong magandang eh, um company sa Taiwan na papasukan kung eh. ako guys kasi enjoy na enjoy siya doon at yun, masaya siya. And now, guys, nasa Taiwan pa din siya, pero citizen na siya ngayon. Pero on my third year, guys, doon na talaga ako nag-start, nag-ipon. Nagbukas ako ng account ko sa post office sa Taiwan. Hindi na ako babalik ng Taiwan. Gusto ko iba naman kasi ayoko na ng machine, ayoko na ng stress, ayoko na ng kota, ayoko na ng sumisigaw ng mga leader kasi hindi naka-output kasi may nagawang mali kasi may nagaw, uh, may may nabagsak kasi sa sobrang pagod mo na guys minsan hindi mo na maano yung kamay mo na nabibit, nabibitawan mo na yung ano material so ganoon sabi ko hindi na ako babalik kaya yon sinabi ko din sa kapatid ko na ganoon nga so sabi niya sa akin mong ipon ka na tapos salita na lang tayo every month ng padala, ng padala. So, nakaipon na ako guys ng nasa 500,000 um, NT dati. Tapos, ipinatago ko siya sa kapatid ko. Tapos, nung umuwi na ako guys, um, kinailangan ko na yung pera. Tapos, sakto naman, mga 2016, tumaas ang palitan ng um, NT sa peso. Naging 1.7 na siya. So, malaking tulong talaga sa akin. Tapos, kahit point lang yun yung itinaayas guys. Kasi, Nung time ko, 1.4 pa lang yung palitan. Tapos, nung umuwi na ako, ang taas, guys, kahit nung last year ko, third year ko, wala kaming masyadong gawa, wala kaming masyadong overtime. Um, panay yung day off namin, pero nakaipon talaga ako ng kulang kulang 500,000 NT. At tapos, plus, tumaas pa yung palitan. So, doon talaga na umabot ng 700,000 sa peso yung na naipon ko. So, yon Natuwa ako guys. At saka yun yung um, ginamit ko sa pagtambay ko sa Pilipinas at yung pag-apply ko dito sa Israel. Ang payo ko guys sa inyo, kahit first year pa lang kayo, mag-ipon na kayo kahit tagwa 1,000 lang or 2,000 per month. Kasi hindi natin alam kung kailan magbubum ang ating company. Kunwari, kailan maraming overtime o minsan nagsasara guys. Hindi natin alam nagsasara yung ating Um, company. So, dapat pa lang hanggat may trabaho, mag-ipon. Kung may sobra, mag-invest. Uh, dapat alam mo kung saan mo ilalagay yung pera mo. Mag-isip ng advance pagdating sa pera. So, yon 
Thank you so much for watching guys. Sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. Um, please subscribe. Cause I've been out of touch Put money in time